morning, church. Muy buenos días, iglesia. I'm glad to be back this week. Estamos alegres de que Casey pueda estar con nosotros esta semana. I'm glad to see you all here this morning. Que todos ustedes pueden estar aquí también con nosotros esta semana. Uh, let's stand and sing together. Vamos de pie y le damos un al Señor.
forsake his own. We are the sons, we are the daughters of Thank you.
applause for the Lord this morning. Me aplausos en esta mañana.
Maybe you would like to come and kneel today and express your praise and worship to the Lord. Or perhaps you have a special need today and you want to come and pray. Father, we worship you today. You are the great and mighty one. You alone are worthy of our worship and our praise today. And we come before you with humble hearts, Lord. We come before you with gratitude. Venimos a ti con gratitud. And we recognize, Lord, that you are the very breath that we breathe. Reconocemos que eres el aliento en cada uno de nosotros. You are the very life that we live, Lord Jesus. Tú eres el, el, la razón por la que vivimos. And we worship you today. Te adoramos el día de hoy. We give you praise, Lord. Te adoramos el día de hoy, Señor. You are the God that never leaves us. Eres el, el Dios que nunca nos abandona. You never forsake us. Nunca nos dejas atrás. And Father, whether we're on the mountaintop or whether we're in the valley today, ya sea que estamos en la cima de la montaña o en el fondo del valle, Señor, you are with us. Estás con nosotros. You are close by us. Estás cerca de nosotros. And we rejoice with those today, Lord, who are on the mountaintop. Nos regocijamos, Señor, por aquellos que están en la, en la cima those, de la montaña. For those who have had a great week. Por aquellos que tuvieron una gran semana. We rejoice with them. We're thankful, Lord Jesus. Te damos gracias por ellos. Estamos alegres por ellos. We also join with those who are struggling in the valley today, Father. Nos unimos a aquellos que están en el valle también, Señor. Those who may have doubts and struggles. Aquellos que están sufriendo y tienen dudas. And bring them into this room today. Y lo vamos a traer este grupo el día de hoy. Lord, we join hands and arms and hearts with those today as well. Unimos nuestras manos y corazones con aquellos también, Señor. And if we're on the mountaintop or in the valley, si estamos en la cima de la montaña o en el valle, we look to you, Lord. Te miramos a ti. We worship you. Te adoramos. We praise you today, Father. Te adoramos el día de hoy, Padre. Be with the needs that are represented in this room, Father. Por favor, ayúdanos a los que tenemos necesidades en este en este cuarto, Señor. Give a physical touch to those who need healing, Lord. Danos un un toque de curación a aquellos que necesitan curación física. Give a spiritual touch, Lord, for those of us who need that today, Lord. Danos ese toque espiritual para aquellos de nosotros que lo necesitamos. May you heal us emotionally, Lord, if we're discouraged or down, Father. Que danos ese toque de emoción si, si estamos uh, desanimados. And we pray, Lord Jesus, that you would come and challenge us intellectually with your word today. Te pedimos que el día de hoy nos, nos ayudes a entender intelectualmente la palabra de hoy. And God, we just pray for Scott as he presents the message today. Padre, te pedimos por Scott en lo que él uh, presenta el mensaje el día de hoy. Fill him with your Holy Spirit, Lord. Con el Santo, por favor. And use him in this second service as you did in the first service. We love you, Lord Jesus. Te amamos, Padre Jesús. We give you praise today. Te adoramos el día de hoy. In the name of your loving Son and our Lord and Savior Jesus Christ. En el nombre de Jesús. And all of God's people said, Amen. Todo Amen. El pueblo de Jesús dice, Amen. Good morning. I want to welcome you here today. Buenos días. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes aquí. And uh, I just want to give a special welcome to one person today. Quiero darle una bienvenida especial a una persona aquí. Uh, Eric Olson, if you'll just stand for a minute, we want to greet you today. Eric Olson, si te puedes levantar, lo queremos saludar el día de hoy. And uh, Eric has been in Vietnam for his work. Uh, Eric ha estado en Vietnam por parte de su trabajo. But I think the Lord has also put him to work while he was in Vietnam, and we're going to get a chance to hear about that very soon. Y sabemos que el señor, el nuestro padre lo puso a trabajar ahora cuando estuvo en Vietnam. Our ushers are coming at this time. Nuestros ayudantes van a pasar en este momento. And whether you're a regular attendee or whether you're visiting with us today, si usted es un visitante o o es un alguien que atiende la la iglesia normalmente. And we're just glad that you're here. Estamos felices de que estén aquí. And if you will just uh, take a moment to fill out those booklets. Uh, si tomen un minuto para llenar esos um, uh, libritos. Let us know that you're here. 
déjenos saber que usted está aquí. And if you have any prayer requests, you can also write those prayer requests in that booklet. Si usted este, necesita alguna oración y pedir por eso, póngalo ahí en, el, en la hojita, por favor. I'm going to ask our children if they will just to come forward so that I can pray a prayer of blessing on you. Vamos a invitar a los niños que pasen al frente para orar por ellos. And I get to join you guys today for Children's Church. Hoy, hoy los voy a acompañar en el servicio de niños. Let's bow for prayer. Inclinemos nuestra cabeza. Lord, bless our children. Señor, bendice a nuestros niños. We thank you for them. Te damos gracias por ellos. And I pray, Father God, that you would just be with their service. Te pido que estés con ellos en su servicio. And we also ask your blessing on our, our offerings and our tithes today. Te pedimos tu bendición en nuestras ofrendas. May you use those to expand our opportunities to share you with others. Que utilices estas uh, para, como una oportunidad para expandir tu, tu, in, uh, en todos nosotros. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen. I just want to remind you that along with the baskets, you're also able to give online. Uh, les quiero recordar que además de las canastas pueden donar en línea. And as we're sharing our offering together today, y mientras estamos uh, compartiendo el día de hoy, I just want to share with you some exciting things that are happening in our church. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que están pasando en nuestra iglesia. Every Tuesday night we have prayer here in the worship center. Cada martes a las 7 tenemos oración aquí en el centro. And we would love to have you join us at 7 o'clock. Y nos gustaría mucho que estuvieran aquí con nosotros a las 7. Also, I just want to remind everybody, both kids and their parents. Uh, les quiero recordar a los niños y a los padres. And we're also inviting grandparents of kids in this church. Uh, también vamos a invitar a los uh, abuelos, si hay aquí en la iglesia. To a cookout this Wednesday night. A uh, una, una cena este uh, miércoles en la tarde. And we're excited to uh, have Pastor Mickey share with us about the vision for children's ministry here at the church. Y estamos emocionados de que la pastora Mickey nos va a hablar de, de la misión y de lo que tiene planeado para los ministros also, de niños. Uh, there's exciting things happening with the children's ministry at our church in Mount Vernon with the Hispanics. Hay también este, mucha actividad en la, en la iglesia de Mount Vernon con los niños. And today is the, uh, the last day, the last Sunday for school supplies. Este es el último domingo uh, para, para traer este, útiles escolares. And we need to bring those in by Tuesday, correct, Edward? El último yeah. día es el martes. Hay que, si va a traer algo, eh, tráigalo para uh, el martes. And you can sign up for that out at the Welcome Center. Puede, puede voluntar uh, en, el, um, en el centro de recepción. I'm excited about our baptism service. Soy emocionado por el servicio de bautismo. And that will be on August 27th, the last Sunday in August. Agosto 27, el último domingo de agosto. At the home of Bill and Dee Yant. En la casa de Bill y Dee. And uh, if you would like to be baptized, if you'll see me or one of the other pastoral staff. Si usted le gustaría ser eh, bautizado, véame a mí o alguno de los otros pastores. The second Saturday in September, Pastor Edward is beginning a new training for disciples. El segundo sábado de septiembre, el pastor Edward está comenzando una, un entrenamiento nuevo para discípulos. And this is for everyone. Y eso es para todos. It'll be at 10 o'clock in the morning on Saturdays. Va a ser los, diez, los sábados a las 10 de la mañana. Beginning September, you, what is it? Ninth. Uh, yes. Comienza el 9 de septiembre. Yeah, not Labor Day weekend, but the following Saturday. No es el uh, fin de semana de Labor Day, pero es el siguiente. You can always follow us on uh, social media. Nos puede seguir en las redes sociales. And then finally, I want to tell you about a new series that will begin next Sunday. Uh, finalmente les voy a decir una serie que vamos a comenzar el próximo domingo. From the book of Ephesians. Del libro de Efesios. It's a series on a pest. Es, es una serie eh, que se llama a pest. Not a mosquito that's biting you uh, in the summer. No, es, no se trata nada de mosquitos. But uh, it stands for apostle. Lo que significa es la primera letra es apóstol. Prophet. Profeta. Evangelist. Evangelista. Shepherd. Uh, pastor. And teacher. Y maestro. And that'll begin next week. Y comienza la próxima semana. Today we are really happy to have uh, Scott Meadows. El día de hoy estamos muy felices de tener a Scott who is not a pastor, just a regular guy here. No es un pastor, es una, una, un regular aquí. But you are in for a treat. He preached a great message for our first service. 
pero él tiene algo muy bueno para nosotros. Es el servicio, el primer servicio estuvo muy bueno. And we are thankful to have him preach again here in the second. Y damos gracias por tenerlo aquí esta mañana. Good morning. Good morning. Yes. The thing is, is that what pastor says is very true. Lo que dice el pastor es muy verdad. I don't consider myself a preacher at all. Yo no me considero un predicador. I really like to be a, a teacher to teach people how to do things. Y a mí me gusta ser un maestro y enseñar a las personas cómo hacer diferentes cosas. And so where it comes to teaching the Bible, entonces cuando viene a lo de a, lo de enseñar la palabra, la I Biblia, like to make it practical because you can show the way that you live. Le voy a dar cosas prácticas para que podamos vivir de esta manera. For some time now, ya por algún tiempo. I've been coming up with this thought of an encounter with Jesus. And so whenever I have these things, I kind of pray and ask God, oh God what he's trying to show me. And whenever he shows me, he shows me these three people that are in the Bible. These three people that had an encounter with Jesus. And today I want to tell you a little bit about their story. And then I want to bring to you the practical side of what they did. So whenever I pray, the first person that comes to my mind is Peter. And here's what the story in Mark 1 says. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. See, what I like about Peter is that he had this regular job. And then Jesus came along and he said, uh, that's not, I'll, I'll do something else now. He left immediately and started following Jesus. And he continued to learn from Jesus. Y siguió aprendiendo de Jesús. And I would say he was one of the leaders of the 12 disciples. Y él fue uno de los líderes, diría yo, de los 12 discípulos. And he followed Jesus all the way to the cross. Y siguió a Jesús hasta el momento de la cruz. But you see, Peter kind of messed up a little bit. Pero Pedro cometió unos cuantos errores en el camino. And he had some, some downtime, like he, he denied Jesus. But have you ever wondered what the last words Jesus ever said to Peter? Look at this Bible verse here in John. It says, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Estas son últimas palabras, leámoslas. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Peter's first experience with Jesus was when he told him to come follow him. His last words that he said before he ascended into heaven were follow me. Las primeras palabras que vino eh, Jesús y le dijo a Pedro cuando le empezó a seguir es, deja todo y sígueme a mí. Y después las últimas palabras que vemos en, que vemos en el Evangelio de Juan es, sígueme. But in that time, Jesus shared something else with him. Pero en ese tiempo, Jesús compartió algo más con él. Share this, he says, And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Y en el camino le dijo esto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. So Peter started preaching, and he didn't stop. Entonces Pedro comenzó a predicar y no paró. He encountered Jesus, he left immediately, el, el and he continued that. Lo que él haciendo, lo que Jesús. The next person that whenever I pray that came to my mind is the woman at the well. La siguiente persona con la que estoy pensando mucho y pienso cerca de lo que le pasó en su vida es la mujer en el pozo. The whole story is in John chapter 4, and I'm not going to tell you the whole story today. La historia está en Juan capítulo 4, no le contaré toda la historia hoy. But what it comes down to is she had an encounter with Jesus. Pero cuando ella tuvo una oportunidad, ella tuvo un encuentro con Jesús. And Jesus was talking to her about spiritual things. Y Jesús le está hablando a ella acerca de cosas espirituales. And she was responding to him with worldly things. Y ella le está respondiendo a cosas del mundo. What happened is she had an encounter with Jesus. Lo que pasó es que ella tuvo un encuentro con Jesús. And he told her things that he shouldn't have known about her. 
y él le dijo a ella cosas que ella debió de haber sabido acerca de él and then here's what happened many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony he told me everything I ever did muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo donde vivía la mujer creyeron en él, en Jesús por el testimonio que daba la mujer me dijo todo lo que he hecho So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed for two days. Así cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said." Y muchos más llegaron a creer por lo que por lo porque por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Le decían a la mujer. Now we have heard for ourselves and we know that the man really is the savior of the world. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. You see this woman had an encounter with Jesus that impacted her so much she went and told her people. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús que le impactó tanto que fue y lo compartió con toda su gente. Probably because of her past The people didn't really believe her that much, so they came to find out for themselves. Probablemente por su pasado la gente no le creía mucho, entonces ellos fueron a averiguar de qué estaba hablando. And because of that experience, many people believed in Jesus. Y por esa experiencia muchas personas creyeron en Jesús. You guys probably think I should have started with this person first. Muchos de ustedes tal vez creerán que yo debía haber empezado con esta mujer. Is it the greatest encounter, Paul? No es. Pablo, el, el, el encuentro mayor que tuvo, que, que tuvo con Jesús. You see, Paul was on his way to Damascus. Pablo se encontró con Jesús en el camino a la ciudad de Damasco. He fell on the ground and he heard a voice say to him. Él cayó al piso y escuchó una voz que le decía. He says, Saul, Saul, why do you persecute me? Y dice, Saulo, Saulo, decía la voz, ¿por qué me persigues? And then, of course, he says, who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus Whom you are persecuting, he replied. ¿Quién eres, señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. You see, Paul just had to make sure who he was talking to. Pablo tenía que asegurarse de con quién estaba hablando. He didn't heal him all in that one point. No, no estaba pensando totalmente en ese punto. But he calls him to be blind. Pero en ese momento lo que pasó es que él él quedó ciego. And then here's what happened. Y después pasó esto. Then Ananias went to the house and entered it. Ananias fue y cuando llegó a la casa, placing his hands on Saul, he said, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized and after taking some food, he regained his strength. Al instante cayó a los cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas you see I stop here at verse 19 but you know what verse 20 says yo paré en el versículo 19 pero miremos lo que dice el versículo 20 it says that he spent a little bit of time with the disciples with where he is at dice que, le, que Pablo había pasado un poquito de tiempo con los discípulos ahí donde estaban and at once he began preaching in the synagogues y después que empezó a predicar en las sinagogas that Jesus is the son of God comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. You got the guy who is killing Christians for a living. El hombre que había estado matando cristianos para así vivir, para ganar dinero. Having an encounter with Jesus. Se encontró con Jesús. And immediately starts teaching that Jesus is God. E inmediatamente comenzó a predicar, a enseñar que Jesús es Dios. An encounter with Jesus. Un encuentro con Jesús. You know what I love about these stories? ¿Saben lo que me encanta acerca de estas historias? All three of these stories, these people came from different places. Las tres de esas historias, cada persona vino de un lugar diferente. They're different places along their walk and their lives. Diferentes tiempos, diferentes lugares en sus vidas. And Jesus impacted them where they were at. Y donde sea que ellos se encontraran, ahí los encontró Jesús. The next thing I love is that none of them were perfect. Lo siguiente que me encanta es que ninguno de ellos fue perfecto. You know, I said Peter denied Jesus three times whenever Jesus already told him. Yo dije que Pedro le había negado a Jesús tres veces, ya como le había dicho Jesús que que él iba a hacer. 
that Jesus had to come back and reinstate him. Y después vino Jesús y tuvo que venir a darle confirmación de su llamado de nuevo. Those words that Jesus told the woman at the well. Esas esas palabras que Jesús le dijo a la mujer en el pozo. Or that she had many husbands and was not with the husband now. Es que ella tenía muchos maridos y que no estaba con el marido con su esposo ahora. And Saul was so bad he had to change his name probably. Y después Saulo que rápidamente cambió su nombre. We call him Paul today. Y ahora hoy en día le llamamos Pablo. A killer of Christians. Asesino de cristianos. Encountered Jesus and stopped. Y encontró, se encontró con Jesús y paró lo que le hacía. None of them were perfect. Ninguno de ellos fue perfecto. But you know what they all did? Pero saben lo que todos ellos hicieron? They went immediately. Fueron inmediatamente. Every one of them. It said Peter dropped his nets and went and followed Jesus immediately. Cada uno de ellos dice la palabra que Pedro dejó las redes que él tenía e inmediatamente se comenzó a seguir a Jesús. It said the woman left the well and went and told others in her village. Dice la palabra que la mujer dejó aquel pozo y fue a contarle a todo el mundo en su, en su pueblo. And brought all the people back. Y trajo personas a ver a Jesús. And it talked about Paul immediately started teaching in the synagogues. Y después sale la palabra acerca de Pablo inmediatamente iniciando a enseñar en las sinagogas. You know, I started all today telling you that I'm not a pastor. Yo inicié esto diciéndoles que yo no soy un pastor. In all reality, I'm like one of you. En, en realidad, yo soy como uno de ustedes. I work a job in sales. Yo trabajo en ventas, un trabajo en ventas. I work 50 hours a week. Trabajo 50 horas a la semana. I have two kids that I used to drive around everywhere. Yo tengo dos, dos niños, dos hijos que yo solía ir a todos lados con ellos y manejar a todos lados con ellos. Now I spend most of the time just figuring out where they're at. Y ahora estoy, ahora estoy viendo, estoy pasando la mi tiempo viendo dónde están ellos. And why they keep coming in at all hours of the night. Y por qué siguen llegando a la casa a horas que yo no, que yo no quiero que lleguen. The next thing, a pastor may take this sermon from here and tell us ways that we can encounter Jesus. Lo siguiente sería que un pastor lo que haría es que tomaría ese monte donde estamos ahorita y después vería el lugar donde podemos encontrar a Jesús. He might be able to give a list of how we can live our lives. Y tal vez así dando una lección de cómo podemos vivir nuestras vidas. But for many years I've been coming to this church and I take notes every week and I have all these notebooks of every sermon that's been preached here. Yo hace muchos años vengo a esta iglesia y yo tengo cuadernos tras cuadernos de todo lo que fue predicado porque tomaba nota de todo lo que fue predicado en esta iglesia. But I still learn the best by example. Pero yo la mayoría del tiempo yo vivo y yo aprendo mejor por el ejemplo de otra persona. So because I've established that I'm just like you. Y como ya establecimos que yo soy como todos ustedes. And I learn the best by example. Y yo aprendo mejor por el ejemplo. The person that I know best. La persona que yo conozco más mejor. Is myself and my family. Es yo y mi familia. So I want to share a few things. Así que compartí unas cuantas cosas hoy. 17 years ago. Hace 17 años. Scott and Jen Meadows had an encounter with Jesus. Scott and Jen Meadows tuvieron un encuentro con Jesús. And Jesus lit our lives on fire. Y Jesús tomó nuestras vidas y las puso en fuego. Nos apasionó mucho. He put a passion in our hearts for teenagers and college kids. Puso una pasión en nuestros corazones por adolescentes y gente que están en las edades universitarias. And we have did everything in our power to follow him since. Y después hemos hecho todo nuestro poder por seguir a Cristo. We've been in different places along our walk. Hemos estado en diferentes lugares en nuestro caminar. And we are not perfect in any way. Y de ninguna manera somos nosotros perfectos. But when Jesus encountered us Pero cuando Jesús nos encontró a nosotros, we went immediately fuimos inmediatamente when we came to this church we got involved immediately in helping with the youth group cuando vimos esta iglesia inmediatamente comenzamos a ayudar en el grupo de jóvenes Tina show me this picture right here mostremos esta imagen this is my wife Jen Meadows and Brandy Zachariah esta es mi esposa Jen Meadows y Brandy Zachariah I think Jen is about 22 years old right here. Ahí Jen tenía 22 años. And Brandy should be about 16. Y Brandy tenía como 16 años. Jen Meadows made a connection with Brandy. Jen hizo una conexión con Brandy. 
16 years ago. Hace 16 años. Here at this church in this youth group. Aquí en esta iglesia, en este grupo de jóvenes. And I can promise you today. Y yo les prometo hoy. That Jen has always been Brandy's friend. Que Jen siempre ha sido amiga de Brandy. She has always prayed for her. Siempre está orando por ella. And be able to share with her every time she got a chance. Y compartido, ha compartido con la vida con ella siempre que tiene la oportunidad. Brandy has always followed Jesus. Brandy siempre ha seguido a Cristo. But man, does she love the Lord today? Pero ahora sí ella ama al Señor. She is a leader of this church. Es una líder en esta iglesia. And she is a director of Out of Darkness Columbus. Y es una de las directoras de fuera de la oscuridad aquí en Columbus. Impacting people in the city. Impactando personas en la ciudad. For Jesus. Para Jesús. And Jen Meadows never let her go. Y Jen nunca la dejó que se fuera. And has always been a great friend. Y siempre ha sido una buena amiga. And is still today. Y todavía lo es. Give me that next picture. La siguiente imagen. This is our house. Esa es mi casa. We live about a mile south of here. Como una milla para allá. We bought this house just before we adopted Hope into our home. Eh, compramos esta casa un poquito antes de que adoptáramos a mi hija Hope. She's getting ready to turn 14 next week. Yes, va a cumplir 14 la siguiente semana ella. So we lived in this house 14 years. Así que hemos vivido en esta casa 14 años. I'm here to tell you. Yo estoy aquí para decirles that there have been over 200 people. Que han ido ha habido al menos 200 personas. Walk through that front door right there. Que han ido por esa puerta, entrado por esa puerta. That Jen and I have taught Jesus to. De los cuales nosotros, mi esposo y yo, le hemos hablado de Jesús. I can name over 200 people who came to our house. Yo puedo nombrar a 200 personas que vinieron a mi casa. For some kind of Bible study. Para un, un, algún estudio bíblico. Or just to meet with us. O tal vez solo reunirse con nosotros. And they come through that door. Y venir por medio, por medio de esa puerta. And we've been able to impact kids for a long time. Y hemos impactado a muchos jóvenes por mucho tiempo. Give me the next picture. La siguiente imagen. My house again to the left. Esta mi casa de nuevo en la izquierda. But that's her neighbor Carolyn there on the right. Pero ahí está en la derecha mi mi vecina Carolina. Carolyn lived there before we moved in. Ella vivía ahí antes de que nosotros nos mudáramos. Carolyn is a widow that has no children. Y es una viuda que no tiene hijos. And we've had a relationship with Carolyn since the first day that we moved there. Y hemos tenido nosotros una relación con ella desde el primer día que nosotros nos mudamos a ese vecindario. And I'm here to tell you that the Meadows family y estoy aquí para decirles que la familia Meadows treats her like a grandmother. La trata ella como una abuela. We have fed her once a week for many years. Le hemos dado de comida a ella una vez a la semana por muchos años. My kids get her Christmas gifts and she buys my kids Christmas gifts. Mis hijos le compran regalos de Navidad a ella y ella les compra regalos de Navidad a mis hijos. Anytime she needs anything, she calls us and we go over and help. Cada vez que necesita algo nos llama a nosotros y vamos nosotros en su ayuda. Her family recently have asked her to move because the house is too much for her to take care of. La familia de ella le ha recientemente pedido que se moviera ya que la casa es demasiado para que ella la tome, para que la cuide ella. And they told her she told them that she was fine. Y ella le y ella le dijo a ellos que ella estaba bien. As long as the meadows live beside her. Mientras mi familia estuviera ahí. Give me the next one. La siguiente. Last year, about a year ago from now. Hace como un año. I was able to take my whole family to the Dominican Republic for a work and witness trip with our church. Podemos ir con toda nuestra familia a la República Dominicana para un trabajo de misiones con toda la iglesia, con algunos de la iglesia. This was for Jen's fourth time to the Dominican Republic. Esta fue la cuarta vez que Jen fue a la República Dominicana. Hunter and I's third time. La tercera vez que que mi hijo Hunter y yo fuimos. And Hope's first time. Y la primera vez que Hope fue. It is important to our family. Es importante para nuestra familia. To the fact that last week my daughter went with our church youth group to do mission work here in the city of Columbus. Al punto que la semana pasada mi hija fue este viaje de misiones aquí en la ciudad de Colombo con nuestra iglesia. Spent a whole week working downtown in the city. Y pasó toda la semana trabajando en la parte interior de la ciudad. On a on a mission trip. En un trabajo de misiones. And my son Hunter is taking a gap year. Y mi hijo Hunter él está tomando un año. Mission trip for nine months to go to six different countries to tell people about Jesus. Y está tomando este tiempo este año para ir a seis diferentes países para hablar a Jesús a seis diferentes países. 
Because that's important to my family. Porque eso es importante para mi familia. I did not have to ask my daughter or my son to do those things. Yo no tuve que preguntarle a mis hijos que hicieran esto. Nor did I have to make them do it. Tampoco tuve que hacer que ellos lo hicieran. They made it happen on their own. Ellos lo hicieron pasar por su propia cuenta. Now you say, Scott, why are you telling me all these things? Entonces me preguntarán, ¿por qué tú me estás diciendo todas estas cosas? I can't do what you and Jen do. Yo no puedo hacer lo que tú y tu esposa hacen. That's great. I don't want you to. Y eso es increíble. Le diré yo, yo no quiero que hagan eso. You see what happens is whenever you encounter Jesus. Lo que pasa es que en cualquier momento en que usted se encuentre con Jesús. He gives you a passion that's inside of you. Él él les da una una pasión, nos da una pasión en dentro de nosotros. He gives you a burden of something that breaks your heart. Nos da un deseo, algo que quebranta nuestro corazón. Es algo que tenemos que hacer. And he gives you a spiritual gift. Y nos da dones espirituales. To tell people about him. Para dar dejar a la gente conocer quién es él. I don't want you to do what Scott and Jim Meadows are doing. Yo no quiero que ustedes hagan lo que yo y mi esposa hemos estado haciendo. I want you to look at your life and how you live. Quiero que ustedes vean sus vidas y cómo están viviendo. What you care about and who you impact. Lo que les importa y a las personas que ustedes pueden impactar. What days you're free and who you want to minister to. Qué días ustedes tienen libres y qué días usted puede ministrar a otras personas. Because what it comes down to is we just need to encounter Jesus and tell other people about him. Porque al final lo único que tenemos que hacer en nuestras vidas es encontrar a Jesús y con decirle a otras personas, contarle a otras personas acerca de él. I'm going to be honest with you right now. Y ser honesto con ustedes hoy. I didn't even share this in the first service. Yo no compartí esto en el primer servicio. For some reason or another. Por una u otra razón. The devil or Satan doesn't want our church to hear this today. El diablo Satanás, el enemigo no quiere que nuestra iglesia escuche esto hoy. I've had literally the worst week that I could have ever had. Yo he tenido la peor semana que he podido tener. I've been so distracted. He estado tan distraído. When all I really wanted to do was pray. Cuando todo lo que yo quería hacer era orar. So if you're here with me today. Así que si usted está aquí conmigo hoy. I, I, I have questions for you. Tengo preguntas para usted. Because I don't think that this happens for a reason. Porque yo no creo que las cosas pasan solamente porque sí. I feel like God's bringing me to this point. Yo creo que Dios me ha traído a este punto. Have you encountered Jesus? Ya han tenido un encuentro con Jesús. Have you even had the encounter? Tuvieron incluso un simple encuentro con él. I know you know him. Yo sé que conocen de él. But are you close enough to where he moves you? Pero están tan cerca de él que él les mueve a ustedes. See, I wrote that in my margin. Yo yo escribí eso en el margen de mi página. But I can't help if you're here today that maybe you just need to encounter Jesus. Pero yo no puedo solo puedo dejar este lugar sin pensar que tal vez usted está aquí porque simplemente tiene que encontrar tener tener un encuentro con Jesús. So that when you leave here, you have something to tell other people about. Para que cuando usted salga de aquí usted tenga algo que decirle a la gente que está fuera en el mundo. Maybe some of you just need to evaluate your life. Tal vez algunos de ustedes solo tienen que evaluar su vida. Maybe just remember what Jesus did for you. Tal vez solo recordar lo que Jesús hizo por ustedes. And maybe reflect back about how he made a difference in your life. Y tal vez reflexionar un poco acerca de cómo él hizo una diferencia en sus vidas. I've got a song today. Yo tengo una canción hoy. That I may have listened to 30 times in the past two weeks. Que en la última dos semanas yo he escuchado 30 veces. When I play this song, I I want the altars to be open. I want you to read the words. I want you to pray. I don't care what you do. Cuando esta esta canción está esté tocando, quiero quiero que ustedes lean las palabras, que vengan los altares, que oren, que hagan lo que ustedes deseen, pero que no se sientan limitados. I just want you to ask Jesus what He wants you to hear today. Yo solo quiero que ustedes le pregunten a Jesús, Jesús, qué es lo que tú quieres que yo escuche el día de hoy. Because the song says something like this. Porque algo así dice la canción. 
It says, there is no shame in looking like a fool. No hay ningún tipo de vergüenza en, en verse como alguien que no sabe nada, un insensato. When I give you what I can't keep to take a hold of you. Cuando yo te puedo dar lo que yo no puedo sostener, agarrar, para así tomarte a ti. Then it goes on to say this. Y después dice así. More than words. Más que palabras. More than good ideas. Más que buenas ideas. I found your love in the open fields. Yo he encontrado tu amor en los campos abiertos. I don't know who wrote this song. Yo no sé quién escribió esta canción. Or what they meant when they read it. O qué estaban haciendo, qué estaban pensando cuando la escribieron. But I know this is what it says to me. Pero yo sé que esto es lo que me dice a mí. I don't want you to listen to my words today. Yo no quiero que ustedes escuchen mis palabras hoy. I don't want you to leave and talk to me about the ideas that you have. Yo no quiero que salgan de aquí y me empiecen a hablar de ideas que ustedes tienen. I want you to leave this building. Yo quiero que usted salga de este 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 edificio. And go find the love of Jesus out in community. Y vaya a encontrar el amor de Jesús en toda la comunidad, en todos lados. In your neighborhood. En sus vecindarios. Mission trips. En misiones tal vez. Start. It's time to move, people. Es tiempo para movernos. Tired of talking about it. Ya estoy cansado de tanto hablar de ello. Tina, if you could play that song for us. Tina, si puedes poner la canción. From
If you just keep your heads bowed. Si podemos mantener nuestros rostros inclinados. I'm still restless this morning. Todavía estoy un poco inquieto esta mañana. You see, Jesus requires action. Jesús requiere de acciones. And I'm not sure that's where we're all at. Yo no sé que si estamos todos allí nosotros. So if we just be quiet and just pray and meditate. Tenemos un momento de silencio para orar, para meditar. Altars are still open. Mis altares todavía están abiertos. Dear Jesus, querido Jesús, may every day when we wake up, y cada día cuando nos levantemos, may we have an encounter with you, que tengamos un encuentro contigo, so great that it moves us to tell others about you, tan grande que nos lleve a contar a otros de ti. May we leave here and we look at our lives. Que nos alejemos de este lugar y veamos nuestras vidas. And we think about our passions that we have. Y mientras pensamos acerca de las pasiones que tenemos. And the burdens that we have that keep us up at night. Y aquellas cargas de nuestros corazones que nos mantienen despiertos en la noche. Along with the spiritual gifts that you have given each and every one of us. Mientras pensamos acerca de vida espiritual, los regalos que tú nos has dado a nosotros. To impact people in your name. Para impactar a personas aquí. May you bless each and every one of us. Y somos bendecidos por ti. As we leave here today. Mientras nos alejamos de este lugar. We ask this in your name. Pedimos eso en tu nombre. Amen. Amen. You are dismissed. Están como despedidos.